डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर स्टडीज इज इंट इट माई नेम इज एंचो एंड यू आर वेलकम टू माई चैनल चलिए शुरू करते हैं मिजोमेरिक इफेक्ट पार्ट सेकेंड इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू किसी भी एटम का या ग्रुप का प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट हो सकता है डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है साथ में इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि मिजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। मिजोमेरिक इफेक्ट के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि मिजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और इसमें किस तरह से कंजुगेशन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है साथ में हमने ये भी देखा था कि प्लस एम और माइनस एम वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं इसके साथ हमने उन कंडीशन को भी डिटेल में डिस्कस किया था जिसके बेसिस पे किसी भी एटम या ग्रुप को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये प्लस एम सीरीज का ग्रुप है या फिर माइनस एम सीरीज का ग्रुप है इसके साथ हमने ये भी देखा था कि अगर कोई ग्रुप या एटम मिजोमेरिक इफेक्ट शो करता है तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक माइनस एम सीरीज में दूसरा प्लस एम सीरीज में माइनस एम सीरीज में वो ग्रुप होते हैं जो कंजुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करते हैं जबकि प्लस एम सीरीज में वो ग्रुप होते हैं जो कंजुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और दोनों ही सीरीज डिसेडनिक ऑर्डर में है यानी अगर माइनस एम सीरीज की बात करें तो नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम सबसे डोमिनेंट होगा जबकि कार्बोक्सिलेट ग्रुप का माइनस एम सबसे वीक होगा अगर प्लस एम सीरीज की बात करें तो सी एस टू नेगेटिव का प्लस एम सबसे डोमिनेंट होगा जबकि नाइट्रोसो ग्रुप का प्लस एम सबसे वीक होगा और आज इस वीडियो लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे पहली चीज तो ये कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू किसी भी ग्रुप या एटम का प्लस एम या माइनस एम डिक्रीज या इंक्रीज होता है दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि मिजोमेरिक इफेक्ट्स की एक्सक्लूसिव एप्लीकेशंस क्या हैं। अगर कोई ग्रुप या एटम अपना मिजोमेरिक इफेक्ट शो करता है तो उसका मिजोमेरिक इफेक्ट की इफेक्टिवनेस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है ऑर्बिटल के साइज का अगर मान लो कोई कंपाउंड में मिजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है तो उस वक्त जो उसके ऑर्बिटल है जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके ऑर्बिटल का साइज का लिस्ट मिसमैच होना चाहिए यानी उनके ऑर्बिटल जो है ऑलमोस्ट सेम साइज के होने चाहिए अगर वो सेम साइज के होते हैं उनमें लिस्ट मिसमैच होता है तो वो इफेक्टिवली अपना मिजोमेरिक इफेक्ट शो कर पाते हैं एग्जाम्पल नंबर वन यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट तरह के कार्बोकटाइन है और इन कार्बोकटाइन में कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों के ही कार्बोकटाइन ऐसे ग्रुप के साथ एडजस्टेंट हैं जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है इस कारण से ये दोनों ही ग्रुप अपना लोन पेयर इस कार्बोकटाइन को डोनेट कर सकते हैं और डोनेट करने के कारण ये अपना प्लस एम इफेक्ट को शो कर सकते हैं अभी क्वेश्चन ये बना कि अगर ये दोनों ही अपना प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं तो दोनों में से हम किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट मानेंगे इसको डिसाइड करने के लिए हमको इनके उन एटम को कंसिडर करना पड़ेगा जो इस पार्टिसिपेट करते हैं कार्बोकटाइन की अगर बात करें तो इसमें टू पी और बिटल एम होता है यानी कि इसमें रेजोनेंस में हमेशा टू पी और बिटल पार्टिसिपेट करता है अगर हम ऑक्सीजन के लोन पेयर की बात करें तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो होता है वो टू पी और बिटल में होता है जबकि सल्फर का लोन पेयर थ्री पी और में होता है इसका मतलब ये हुआ इस कार्बोकटाइन के इन दोनों ऑर्बिटल का साइज ऑलमोस्ट सेम है हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल का साइज एग्जैक्टली सिमिलर हो ही नहीं सकता अगर हम मिसमैच की बात करें तो इसमें लिस्ट मिसमैच होगा जबकि इनके ऑर्बिटल में मिसमैच ज्यादा होगा इसलिए जिस एटम के ऑर्बिटल में लिस्ट मिसमैच होता है उसमें इफेक्टिवली म्यूजोमेरिक इफेक्ट शो होता है इसी कारण से जो ओ OH ग्रुप होता है उसका प्लस एम इफेक्ट ऐसे से ज्यादा होगा और अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ओ OH ग्रुप के थ्रू शो होने वाला प्लस एम के थ्रू इस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ऐसी कंडीशन में ये लोन पे इसको डोनेट कर दिए जाते हैं जिससे इसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर यूज कर लिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और एक लोन पेयर बच जाता है इन दोनों आर में से जो सेकंड आर होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है अब इसके ज्यादा स्टेबल होने का रीजन क्या है ज्यादा स्टेबल होने का रीजन ये है कि आर की स्टेबिलिटी में जो पहला रूल होता है कि जिस आर में ज्यादा पाई बोन्ड की संख्या होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इसमें पाई बोन्ड की संख्या ज्यादा है इसलिए इन दोनों आर में से इसकी आर ज्यादा स्टेबल होगी या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी आर में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 
अब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ है इसको समझने के लिए जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं तो इस कार्बन पर टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा यानी जब ओ OH अपना प्लस एम इफेक्ट शो कर देगा तो इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि इसमें तीन बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर है इसलिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन एट हुए इसका ऑक्टेट कम्प्लीट होने के कारण इस आर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अब मान लो हमारे पास कुछ इस तरह के कार्बोगटन होते जिनके ऑर्बिटल में ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता तब ऐसी कंडीशन में हमको सेकंड फैक्टर कंसीडर करना पड़ता इस सेकंड फैक्टर के अकॉर्डिंग हमको डोनर एटम की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कंसीडर करनी पड़ती ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब फैक्टर फर्स्ट टाई होगा तभी हमको सेकेंड फैक्टर कंसिडर करना है उससे पहले सेकेंड फैक्टर कंसिडर नहीं करना है अब मान लो हमारे पास कुछ डिफरेंट एटम है जिनके ऑर्बिटल के साइज तो सेम है बट उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट है ऐसी कंडीशन में जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा कम होगी उससे उतना स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट शो होगा एग्जांपल नंबर सेकंड, इस एग्जांपल में हमारे पास तीन तरह के कार्बोकटैन हैं और तीनों में कॉमन फैक्टर ये है कि कार्बोकटैन के एडजस्टेंट ऐसा ग्रुप रखा गया है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है इसका मतलब तीनों में ही ये ग्रुप अपना प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है अगर इसके ऑर्बिटल की बात करें तो तीनों में ही कार्बोकटैन का 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है अगर नाइट्रोजन की बात करें इसका लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में है ऑक्सीजन का भी लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में है और फ्लोरीन का भी लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में है इसका मतलब ये है इन तीनों में ही लिस्ट मिस मैचिंग है यानी ऑलमोस्ट इनके साइज इक्वल है ऐसी कंडीशन में हमको सेकंड फैक्टर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कंसिडर करना पड़ेगा अगर हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात करें तो इसमें सबसे कम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है फिर ऑक्सीजन की होती है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन के हैं। इसका मतलब अगर हम इसके प्लस एम की बात करें तो सबसे ज्यादा प्लस एम नाइट्रोजन का होगा फिर ऑक्सीजन का होगा और फिर फ्लोरीन का होगा इसके बेस पे फर्स्ट नंबर का कार्बोकटैन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जबकि थर्ड नंबर का कार्बोकटैन सबसे लिस्ट स्टेबल होगा इन तीनों के इस प्लस एम के ऑर्डर को हम प्लस एम की सीरीज से भी कन्फर्म कर सकते हैं अब थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रोस कंजुगेशन क्रोस कंजुगेशन क्या होता है अगर किसी भी मॉलिक्यूल में जब दो कंजुगेटेड सिस्टम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम क्रॉस कंजुगेशन कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन को इस एग्जांपल की हेल्प से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है इस कंपाउंड में टोटल तीन टाइप के डबल बोन्ड हैं जिसको हमने ए बी और सी की मार्किंग करी है अब इसमें कंजुगेशन चेक करने के लिए हम किन्हीं दो बोन्ड को पिक कर लेते हैं जैसे सबसे पहले हम ए और बी में चेक करते हैं क्या ए और बी में कंजुगेशन है एग्जेक्टली ए और बी में कंजुगेशन प्रेजेंट है इसी तरह से अब हम बी और सी में चेक करते हैं क्या बी और सी में कंजुगेशन है अगेन बी और सी में कंजुगेशन प्रेजेंट है बट अगर हम इसमें अब बचे हुए दोनों बोन्ड यानी कि ए और सी में चेक करें तो अब ए और सी में कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है ये कंजुगेशन एबसेंट है अब क्यों एबसेंट है क्योंकि ए और सी जो थे वो दो सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड थे जबकि ए बी में कंजुगेशन क्यों था ये डबल बोन्ड इस डबल बोन्ड से सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड था और बी और सी में कंजुगेशन क्यों था क्योंकि बी और सी भी केवल एक ही सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड थे इसका मतलब ये हुआ जब दो डबल बोन्ड आपस में सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड होते हैं तो ऐसा सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है यानी एक इसमें ए बी कंजुगेटेड सिस्टम हो गया एक इसमें बी सी कंजुगेटेड सिस्टम हो गया और ये दोनों यहाँ पे क्रॉस करते हैं इसलिए इसको हम क्रॉस कंजुगेशन कह सकते हैं अब बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को इन पांचों मॉलिक्यूल में यूज करके देखते हैं क्या इनमें कंजुगेशन है या फिर इसमें क्रॉस कंजुगेशन प्रेजेंट है कंपाउंड नंबर फर्स्ट में इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन कीटो ग्रुप की तरफ जा सकते हैं क्योंकि कीटो ग्रुप में स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट होता है और ये बेंजीन अपना प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं साइमटेनियसली ये बेंजीन रिंग भी इसमें इस तरह से अपना प्लस एम इफेक्ट शो कर सकती है इसका मतलब ये हुआ इसमें दो सिस्टम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस मोलिक्यूल में क्रॉस कंजुगेशन प्रेजेंट है कंपाउंड नंबर सेकंड में ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इस तरह से कीटो ग्रुप के साइड में जा सकता है और सेमनटेनियसली ये लोन पेयर इस तरह से इस कीटो ग्रुप में भी माइग्रेट कर सकता है यानी कंपाउंड सेकंड में भी क्रॉस कंजुगेशन प्रेजेंट है कंपाउंड थर्ड में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ये कीटो ग्रुप की साइड जा सकता है और सेमनटेनियसली ये बेंजीन रिंग में भी माइग्रेट कर सकता है अगेन इस कंपाउंड में क्रोस कंजुगेशन प्रेजेंट होगा कंपाउंड नंबर फोर्थ में ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये बेंजीन में माइग्रेट कर सकता है और इसी तरह ये लोन पेयर इस कीटो ग्रुप में भी माइग्रेट कर सकता है यानी कि कंपाउंड फोर्थ में भी क्रॉस कंजुगेशन प्रेजेंट है 
कंपाउंड फिफ्थ हमारे पास यूरिया है जिसमें एनएस का लोन पेयर इस तरह से कीटो ग्रुप पे माइग्रेट कर सकता है और दूसरे एनएस का लोन पेयर भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से इस कीटो ग्रुप में माइग्रेट कर सकता है यानी कि इस कंपाउंड में भी क्रॉस कंजुगेशन प्रेजेंट है क्रॉस कंजुगेशन के इम्पैक्ट को समझने के लिए हम बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरह से निकाली जाती है पहले ये कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमारे पास एक बेंजीन है जिस पे कोई ग्रुप जी लगा हुआ है अब इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालते हैं ये डिपेंड करेगा हमारे पास जी कौन सा ग्रुप है इस जी ग्रुप की दो कैटेगरी हो सकती है पहली कैटेगरी में जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं तो ऐसे ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे जिससे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी सेकेंड कैटेगरी में जी कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट के कारण बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे इस कारण से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर कंप्लीट ऑर्डर की बात की जाए यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के कंपाउंड है पहले में बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं और तीसरे में बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है जबकि इस सेकेंड कंपाउंड में कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है सिर्फ बेंजीन है अगर हम इसकी बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी इसी तरह से तीसरे वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे इस कारण से इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बेंजीन के कंपेरिजन में कम हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कंप्लीट ऑर्डर की बात की जाए तो ऐसी बेंजीन जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और ऐसी बेंजीन जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे लिस्ट होती है इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल फाइव टाइप्स के कंपाउंड है सबसे पहले बेंजीन पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसका डोमिनेट इफेक्ट लिख लेते हैं जैसे ओ OH ग्रुप का डोमिनेट इफेक्ट जो होगा वो प्लस एम होगा इसी तरह एन का प्लस एम होगा नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट होगा बेंजीन पे डी ऑप्शन में कहीं भी कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है और ई e में सी एन का माइनस एम इफेक्ट होगा अब जिसका इफेक्ट भी कॉमन है उसकी आपस में देख प्रायोरिटी चेक करते हैं किसका डोमिनेट होगा जैसे नाइट्रो और सी एन में से आपस में कंपेरिजन करें तो जो सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम जो होगा वो ज्यादा डोमिनेट होता है इसी तरह एन एस टू और ओ OH में अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम है इसलिए इन दोनों में से एन एस टू ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा तो इन पांचों में से सबसे ज्यादा किस रिंग में इलेक्ट्रो डेंसिटी होगी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो डेंसिटी होगी प्लस एम में और प्लस एम के हमारे पास दो ऑप्शन है ए और बी तो इन दोनों में से किस में ज्यादा होगी जिसमें प्लस एम डोमिनेंट है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो डेंसिटी हमारे पास आ गई इस बी ऑप्शन में उसके बाद आ गई ए ऑप्शन में इसके बाद अगर इन तीनों कंपाउंड की बात करें तो सी में और ई e में नुकसान हो रहा है माइनस एम से इलेक्ट्रॉन विड्रोल हो जाएंगे डी में ना तो फायदा हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है तो इसके बाद आ जाएगा डी और फिर सी और ई e में नुकसान हो रहा है अब जिसमें ज्यादा नुकसान होगा यानी सी ऑप्शन इसमें नेट्रो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा जबकि सी में इलेक्ट्रॉन कम खींचे जाएंगे यानी सी और ई e में से ई e में अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में सी के कंपेरिजन में ज्यादा रहेगी तो ई आ जाएगा और सबसे लिस्ट सी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी अब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालते वक्त मान लो उस पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्रॉस कंजुगेशन इफेक्ट शो करता है तो ऐसी कंडीशन में उसका मीजोमेरिक इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है जैसे एग्जांपल नंबर फोर में यहाँ पर बेंजीन पर तीन ग्रुप लगे हुए हैं फर्स्ट लुक में हमको क्या दिखता है कि यहाँ पर एन डोनर आइटम है यहाँ भी नाइट्रोजन डोनर आइटम है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर आइटम है तो गलती क्या हो जाती है हम ऐसा सोच लेते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होने के कारण इन तीनों में से जो ओ OH ग्रुप होगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन को बेंजीन में नहीं देगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इस सीरीज में सी सबसे लिस्ट बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन रखेगा बट ऐसा टोटली रोम कॉन्सेप्ट है हमको ये देखना है क्या ग्रुप में कहीं क्रॉस कंजुगेशन तो डेवलप नहीं हो गया जैसे बी वाले केस में ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अपने प्लस एम के थ्रू स्कीटो ग्रुप में भी जा सकता है और साइमल्टेनियसली ये लोन पेयर इस तरह बेंजीन में भी जा सकता है यानी कि क्रोस कंजुगेशन के कारण अब इस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी यानी उतना एफिशिएंटली ये नाइट्रोजन बेंजीन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट
और कंपाउंड बी में क्रॉस कंजुगेशन के कारण उसकी एफिशिएंसी इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि ओ OH के मुकाबले में उसका प्लस एम घट जाएगा यानी कि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड सी में आएगी और सबसे लिस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी में हो जाएगी इन ग्रुप्स के प्लस एम के ऑर्डर को हम सीरीज से भी कंफर्म कर सकते हैं इन तीनों का ऑर्डर जो होगा ये आएगा जिसमें एन एस टू का प्लस एम सबसे ज्यादा होगा और इसमें क्रॉस कंजुगेशन के कारण इसका प्लस एम सबसे ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करके एग्जांपल फिफ्थ और सिक्स में बेंजिन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाली जा सकती है जैसे एग्जाम्पल फिफ्थ में इस ओ OH का जो लोन पेयर है वो बेंजीन में इस तरह से माइग्रेट कर सकता है यानी ये ओ OH अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेगा जबकि इसके दूसरे केस में ये जो ओ है वो बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और इसी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन इस कीटो ग्रुप में भी डोनेट कर सकते हैं यानी कि ये जो अपना प्लस एम इफेक्ट शो होगा ये क्रोस कंजुगेशन के कारण इसका प्लस एम इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा इसीलिए इन दोनों कंपाउंड में से कंपाउंड फर्स्ट में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड सेकेंड के कंपेरिजन में ज्यादा होगी कंपाउंड सिक्स में जो एन ग्रुप है वो अपना लोन पेयर इस तरह से बेंजीन रिंग में डोनेट करके प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं और इसी तरह इसका सेकेंड कंपाउंड भी अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन में डोनेट करके प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है बट साइमल्टेनियसली इसका इलेक्ट्रॉन इस तरह से कीटो ग्रुप में भी माइग्रेट कर सकता है इसलिए इसका जो इफेक्टिवनेस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी या प्लस एम डिक्रीज हो जाएगा और इसी कारण से इसका कंपाउंड फर्स्ट यानी एनिलीन के केस में बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इस थ्योरी को प्लस एम की सीरीज से भी कंफर्म कर सकते हैं कि ओ OH का प्लस एम इस ग्रुप से ज्यादा होता है और एन एस टू का प्लस एम इस ग्रुप से ज्यादा होता है अब इसमें फोर्थ फैक्टर यह आता है कि अगर बेंजीन रिंग पर एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हमारे पास प्लस एम और माइनस एम ग्रुप है तो वो एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट डेवलप नहीं कर सकते बट वो बेंजीन रिंग पे अपना इफेक्ट शो करेंगे या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास कोई इंटरमीडिएट है चाहे कार्बोकटेन हो कार्बेनाइन हो या कार्बन फ्री रेडिकल अगर बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है और इसके मेटा पोजीशन पर कोई भी ऐसा ग्रुप है जो अपना मिजोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है तो ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हुए इसलिए ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेंगे यानी कोई भी ग्रुप का जो मिजोमेरिक इफेक्ट होगा वो मेटा पोजिशन से कार्बोकटेन या किसी इंटरमीडिएट पे ऑपरेट नहीं हो सकता इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं यहाँ पर जो ओएच ग्रुप है उस पर लोन पेयर प्रेजेंट है यानी कि ये अपना प्लस एम इफेक्ट शो करता है और इसी तरह ये जो कीटो ग्रुप है इस पर मल्टीपल बोन्ड प्रेजेंट होने के कारण ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे की मेटा पोजिशन पे है इसलिए इसका प्लस एम इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा इसका माइनस एम इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा दोनों अपने इफेक्ट इस बेंजीन रिंग पर डेफिनेटली शो करेंगे अब इसको किस तरह से समझ सकते हैं अब इसके समझने के दो तरीके हैं इसका पहला तरीका यह है कि ओ OH का जो प्लस एम है उसको ऑपरेट करके इनके इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में माइग्रेट करते हैं और इसकी फर्स्ट आर एस ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट आर एस में इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है अगली आर एस में यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और उसकी अगली आर एस में यहां नेगेटिव चार्ज आएगा यानी कि इस बेंजीन रिंग में ओ OH ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं उसके कारण दोनों ओर्थो पोजिशन पर या फिर पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है ये नेगेटिव चार्ज इस सी के सामने वाले यानी एडजस्टेंट वाले कार्बन पर आया ही नहीं है इसलिए अब ये सी एच ओ माइनस एम इफेक्ट के थ्रू इस नेगेटिव चार्ज की मदद नहीं कर सकता अब मान लो इस ओ OH ग्रुप से हमको प्लस एम इफेक्ट को शो ना करके किसी दूसरे तरीके से करें तो दूसरा तरीका इसमें यह है इस सी एच ओ ग्रुप के थ्रू माइनस एम इफेक्ट शो कर लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा अब ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इन तीन जगह पर जनरेट होगा इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज ओ OH बियरिंग कार्बन पर कभी आया ही नहीं इसलिए ये ओ OH इस कार्बोकटाइन की प्लस एम के थ्रू मदद नहीं कर सकता मिजोमेरिक इफेक्ट के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बेंजीन में चाहे पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करें या फिर नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करें हमेशा एक पोजीशन को छोड़ के माइग्रेट करता है जैसे इस कंपाउंड में अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस पोजीशन को छोड़ के यहाँ जाएगा और फिर अगली बार इस पोजिशन को छोड़ के यहाँ जाएगा इसी तरह नेगेटिव चार्ज जाएगा और बिल्कुल इसी तरह से कार्बन फ्री रेडिकल बेंजीन में माइग्रेट करेगा अब इस एग्जाम्पल में हमने ओ और सी को मेटा पोजिशन पर ना लेकर एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे ले लिया है अगर हम एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे लें या दोनों को एक दूसरे की ओर्थो पोजीशन पे ले लें, ऐसी कंडीशन में ये थ्योरी काम नहीं करती हैं। क्यों काम नहीं करती हैं? 
अब इसमें हम क्या करते हैं सेम उसी तरीके से ओ OH के लोन पेयर को प्लस एम इफेक्ट के थ्रू बेंजीन रिंग में माइग्रेट करते हैं जिससे ये बोन यहां शिफ्ट हो जाएगा और इस बोन के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे यानी इस आर के थ्रू पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा अब ये नेगेटिव चार्ज सी एच ओ बियरिंग वाले कार्बन पे है यानी नेगेटिव चार्ज और सी एच ओ एडजेसेंट है इसलिए अब सी एच ओ इसमें अपना माइनस एम इफेक्ट शो कर पाएगा इसीलिए अगर ऐसे कोई दो ग्रुप जो प्लस एम और माइनस एम वाले हैं जो एक दूसरे की ओर्थो पे हो या फिर एक दूसरे की पैरा पे हो तब उनको एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वो दोनों ही अपने इफेक्ट से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं अगर इस कॉन्सेप्ट को इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में बात की जाए मान लो हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएट है चाहे वो कार्बोगटाइन है कार्बन फ्री रेडिकल है या कार्बन एन है अगर उसकी मेटा पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है इसका जो भी इफेक्ट होगा जो भी म्यूजोमेरिक इफेक्ट होगा वो इस कार्बोकटाइन पर एप्लीकेबल नहीं होगा जैसे एन जो ग्रुप होता है इसके दो इफेक्ट होते हैं एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के कारण प्लस एम होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इसमें माइनस इफेक्ट होता है इन दोनों में से प्लस एम इफेक्ट डोमिनेंट होता है तो यहां पर हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस कार्बोकटेन में इस एन टू का प्लस एम इफेक्ट वर्क नहीं करेगा अब क्यों वर्क नहीं करेगा रीजन तो इसका ये है कि एक दूसरे की मेटा पोजिशन पे है बट इसमें अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये कार्बोकटेन को जब हम बेंजीन में माइग्रेट करेंगे तो ये कार्बोकटेन तीन जगह पे माइग्रेट होगा दोनों ओर्थो पोजीशन पे जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे जाएगा अगेन इस एन टू ग्रुप के सामने वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं है इसलिए ये एन टू ग्रुप अपना प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर सकता अब मान लो ये दोनों चीजें ये दोनों ग्रुप जो है मेटा पे ना होकर एक दूसरे की पैरा पोजिशन पे हो जाए ऐसी कंडीशन में अब इस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट वर्क करेगा क्यों वर्क करेगा अगेन रीजन वही होगा कि जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में माइग्रेट करेगा ये चार्ज तीन जगह पे माइग्रेट करेगा दो ओर्थो पे और एक पैरा पोजीशन पर जैसे ही ये चार्ज पैरा पोजीशन पे आएगा इस एन टू के सामने वाले कार्बन पर यानी पॉजिटिव चार्ज एडजस्टेंट हो गया अब ये एन अपने प्लस एम के थ्रू इसको स्टेबिलाईज कर देगा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे या ब्रीफिंग में हम ऐसा देख लेते हैं कि कार्बोकटाइन और कार्बन में स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है कार्बोकटाइन में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब ये है कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसमें होने एट इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग है इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन यानी कार्बोकटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इंटरमीडिएट होता है अब मान लो यहां पर जो आर ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आर ग्रुप क्या करेगा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब इसकी डेफिशियंसी कम हो जाएगी और डेफिशियंसी कम करने के लिए आर जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा और इसलिए डेफिशियंसी कम होने के कारण इस कार्बोकटेन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बिल्कुल इसका रिवर्स अगर मान लो आर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तब ये क्या करेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे जिससे इसमें डेफिशियंसी और इंक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ये ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट को शो करेंगे इसमें डेफिशियंसी इंक्रीज होने के कारण ऐसे कार्बोकटेन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी अब अगर कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पर अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो एट इलेक्ट्रॉन होंगे अब इस कार्बन पर हमने आर ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को यूज करेगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन और आने से अब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा रिपल्शन बढ़ने से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी एनर्जी कॉन्टेंट ज्यादा हो जाएंगे इस कारण से अगर हमने कार्बन में आर ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऐसे कार्बन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है इसका बिल्कुल अपोजिट अगर आर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है जैसा भी आपका इंटरमीडिएट है वैसे ही आपको हेल्प करनी है सबसे पहले तो हेल्प का मतलब क्या है जैसे मान लो मेरे पास कार्बोकटाइन है और मुझे इसकी हेल्प करनी है क्योंकि ये इंटरमीडिएट है मुझे इसको स्टेबलाइज करना है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसकी हेल्प का मतलब ये है जैसा चार्ज वैसे वाले ग्रुप इसकी हेल्प करेंगे वैसे वाले इफेक्ट इसकी हेल्प करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ऐसे ग्रुप जो पॉजिटिव इफेक्ट शो करेंगे वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे यानी इसकी हेल्प करेंगे और मान लो मेरे पास कार्बन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और मुझे इसकी हेल्प करनी है इसको स्टेबलाइज करना है तो
एग्जाम्पल नंबर टेन इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास ओ OH ग्रुप है इसके दो इफेक्ट होते हैं एक इसमें माइनस आई होता है और एक इसमें प्लस एम होता है हमेशा हम डोमिनेट इफेक्ट को यूज करते हैं तो इसमें प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट होता है अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसके जो सेकंड केस है यानी सेकंड कंपाउंड जो है इसमें ये दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे हैं जबकि इसमें एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे हैं अगर पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन रिंग में माइग्रेट करें तो ये पॉजिटिव चार्ज दोनों औरतों के साथ साथ पैरा पोजीशन पे जाएगा इसी तरह इस कंपाउंड में दोनों औरतों के साथ पैरा पोजिशन पे जाएगा चूंकि कंपाउंड फर्स्ट में अब ये ओ OH वाले ग्रुप के सामने आ गया है तो ओ OH अपना प्लस इम्फेक्ट शो कर देगा जबकि इसमें ओ OH ग्रुप के सामने वाले कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है इसलिए ओ OH ग्रुप इसमें अपना प्लस इम्फेक्ट शो नहीं कर पाएगा प्लस इम्फेक्ट से इस कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर होगी इसलिए इन दोनों कार्बोकेटाइन में अगर स्टेबिलिटी को कंसिडर किया जाए कंपाउंड फर्स्ट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें ओ OH अपना प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 11 में हमारे पास दो तरह के कार्बोकोटेन हैं। अगर हम नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो नाइट्रो ग्रुप दो इफेक्ट शो कर सकता है एक माइनस एम और दूसरा एक माइनस आई इन दोनों में से माइनस एम ज्यादा डोमिनेंट होता है इसमें सेकंड केस में ये दोनों एक दूसरे की मेटा पोजिशन पर प्रेजेंट है इसका मतलब ये है जब पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में माइग्रेट करेगा तो ये औरथो और पैरा पोजिशन पर जाएगा चूंकि इस नाइट्रो ग्रुप के सामने पॉजिटिव चार्ज आ गया है इसलिए ऐसी कंडीशन में ये नाइट्रो ग्रुप अपना स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा जबकि यहां पर नाइट्रो ग्रुप के एडजस्टेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट ही नहीं हुआ इसलिए अब ये नाइट्रो ग्रुप अपना माइनस एम इफेक्ट को शो नहीं कर सकता अगर ये माइनस एम इफेक्ट को शो नहीं करेगा फिर दूसरा कौन सा इफेक्ट करेगा दूसरा इसका सब डोमिनेट इफेक्ट माइनस आई शुरू हो जाएगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा अब इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा डिक्रीज होगी इसमें नाइट्रो ग्रुप माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं जबकि इसमें नाइट्रो ग्रुप माइनस एम से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं चूंकि माइनस एम इफेक्ट माइनस आई पे डोमिनेंट होता है इसलिए इस कार्बोकोटेन में ये नाइट्रो ग्रुप ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा इसी कारण से इसका सेकंड कंपाउंड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा नंबर फाइव मिसोमेरी इफेक्ट इज नॉट इफेक्टेड बाय डिस्टेंस अब इसका मतलब क्या हुआ इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जैसे जैसे किसी ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ती है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो माइनस आई हो दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं बट म्यूजोमेरिक इफेक्ट में डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता इस कॉन्सेप्ट को हम इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कार्बोकोटेन है जिनमें पैरा पोजिशन पर ओ OH और ऑर्थो पोजिशन पर ओ OH ग्रुप लगा हुआ है अगर हम ओ OH के इफेक्ट की बात करें तो ओ OH में प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट होते हैं जिसमें से प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट होता है अगर इनकी पोजीशन के हिसाब से बात की जाए तो जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो इसमें पैरा पोजीशन से भी ऑपरेट होगा और ऑर्थो पोजीशन से भी ऑपरेट होगा इसी तरह जो प्लस एम इफेक्ट होगा वो पैरा से भी ऑपरेट होगा और ऑर्थो से भी ऑपरेट होगा बट मिजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है इसलिए मिजोमेरिक इफेक्ट फ्रॉम पैरा और मिजोमेरिक इफेक्ट फ्रॉम ऑर्थो दोनों सेम होंगे इसका मतलब ये हुआ इन दोनों कार्बोकोटेन की स्टेबिलिटी को हम प्लस एम के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसलिए दोनों में इफेक्ट बिल्कुल कॉमन चला जाएगा अब बात करते हैं माइनस आई की माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो ओ OH एच ग्रुप यहां नजदीक होने के कारण अपना माइनस आई ऑर्थो पोजिशन से ज्यादा पावर का या ज्यादा स्ट्रेंथ का लगवाएगा जबकि पैरा पोजीशन में ओ OH की डिस्टेंस बढ़ने के कारण ये इफेक्ट घट जाएगा अब ओ OH का जो माइनस आई है वो इस कार्बोकोटेन के लिए क्या करेगा कार्बोकोटेन के लिए माइनस आई नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि कार्बोकोटेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ओ OH ग्रुप के माइनस आई से उसकी डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी जैसे जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी इसी कारण से ऑर्थो में माइनस आई ज्यादा पावर का है इसलिए इन दोनों में से जो पैरा आइसोमर है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी एग्जाम्पल नंबर थर्टीन इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम किसी भी कार्बन की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं सी एच ओ ग्रुप में दो तरह के इफेक्ट होते हैं एक इसमें माइनस एम इफेक्ट होता है और दूसरा इसमें माइनस आई इफेक्ट होता है इन दोनों में से माइनस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है तो सबसे पहले इन दोनों कार्बन में माइनस आई की अगर बात करें तो माइनस आई सी एच ओ ग्रुप का पैरा पोजिशन से भी ऑपरेट होगा और ऑर्थो पोजिशन से भी ऑपरेट होगा और इसी तरह माइनस एम इफेक्ट जो होगा वो पैरा के साथ साथ ऑर्थो दोनों से ऑपरेट होगा क्योंकि इसमें अगेन जो मेजोमेरिक
दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के होने के कारण अब हमको इनका माइनस आई कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि सी एच ओ ग्रुप जो है वो इस कार्बन एन पे नजदीक है इसलिए इसका माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट होगा और ज्यादा डोमिनेंट होने के कारण ये कार्बन एन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा जबकि पैरा पोजिशन पे डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण अब सी एच ओ ग्रुप उतनी आसानी से या उतना ज्यादा माइनस आई को ऑपरेट नहीं कर पाएगा और कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कार्बन की स्टेबिलिटी में हमने देखा है कि माइनस आई इफेक्ट कार्बन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है इसलिए सी एच ओ ग्रुप का माइनस आई डिस्टेंस कम होने के कारण ज्यादा होगा इसलिए इन दोनों कार्बन में जो सेकेंड कार्बन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी नंबर सिक्स हिंड्रेंस एंड मिजोमेरी इफेक्ट इन दोनों कंपाउंड के हिंड्रेंस के बेस पे बेसिसिटी को और इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमने एस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है अगर इन दोनों कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर ओर्थो पोजीशन के दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पर मिथाइल ग्रुप लगाया है इस कारण से होता क्या है यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट हो जाती है जिससे इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो पी और बटल होते हैं वो एक दूसरे के पैरल नहीं रहते और ये बोन थोड़ा सा रोटेट हो जाता है इस कारण से इसके पी और बटल एक दूसरे के प्रपेंडिकुलर चले जाते हैं और इस कारण से इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है अपना प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर पाता जबकि यहां पर कम हिंड्रेंस होने के कारण ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इजिली बेंजीन के अंदर माइग्रेट कर जाता है और ये नाइट्रोजन अपना प्लस एम इफेक्ट आराम से शो कर पाता है किसी भी कंपाउंड में अगर हिंड्रेंस के कारण उसका उसका मेजोमेरिक इफेक्ट एप्लीकेबल ना हो तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेस कहते हैं इस कारण से इन दोनों कंपाउंड में अगर बेसिसिटी को कंपेयर करें कि डोनर आइटम पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है क्योंकि इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन में माइग्रेट कर रहे हैं इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी जबकि इस नाइट्रोजन पर इसका प्लस एम ऑपरेट ना होने के कारण अभी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा पाएंगे इसलिए इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इन दोनों कंपाउंड में से कंपाउंड सेकेंड की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी और किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी ज्यादा होती है तो उसकी के वैल्यू इंक्रीज हो जाती है वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है चूंकि स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेस यानी एस एक इम्पोर्टेंट और वास्ट टॉपिक है इसलिए इसको हम इसके सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और वहां पे ये देखेंगे कि एस इफेक्ट के कारण और मॉलिक्यूल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसपे इम्पैक्ट डेवलप हो जाता है अब हम बात करते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और पहली एप्लीकेशन है रेजोनेस एनर्जी जिसे हम कैपिटल आर ही कहते हैं इसके लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है यानी रेजोनेस एनर्जी मॉलिक्यूल के थ्रू लिबरेट होती है अगर किसी भी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है या जितना ज्यादा उसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है उस मॉलिक्यूल में उतनी ज्यादा आर एस की फॉर्मेशन होती है और जितनी ज्यादा आर एस की फॉर्मेशन होगी मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा और रिलीज होने वाली अगर अमाउंट यानी रेजोनेस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ जाती है यानी कि रेजोनेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आदर इंटरमीडिएट एग्जाम्पल नंबर वन इस एग्जाम्पल में इन तीन मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड को देखें तो इसमें एक पाई बॉन्ड है इसमें ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है और इसमें तीनों डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है यानी कि इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन है इसमें कंजुगेशन है और ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है इसीलिए इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा कंजुगेशन होने के कारण ये कंपाउंड ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा इसलिए इनकी रेजोनेस एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा एग्जांपल नंबर सेकंड में बेंजीन दी गई है जबकि इसके साथ एनिलीन दी गई है एनिलीन में ये एन ग्रुप अपने प्लस एम के थ्रू बेंजीन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा जिसके कारण इसके टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी और ये मॉलिक्यूल ज्यादा रेजोनेस एनर्जी को रिलीज कर देगा और इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एग्जाम्पल नंबर थर्ड इस एग्जाम्पल में हमारे पास दोनों ही कंपाउंड में एक एक बेंजीन है डिफरेंस सिर्फ इस डबल बॉन्ड का है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है जबकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आइसोलेटेड है इसलिए इस कंपाउंड के जो नंबर ऑफ आर एस होंगी उनकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी जिस कारण से ज्यादा रेजोनेस एनर्जी को रिलीज करेगा और जितनी ज्यादा रेजोनेस एनर्जी को रिलीज करेगा उतनी ज्यादा इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी इसलिए इन दोनों में से सेकेंड कंपाउंड की रेजोनेस एनर्जी ज्यादा है एग्जाम्पल नंबर फोर कंपाउंड के अलावा यही प्रिंसिपल को हम इंटरमीडिएट पे भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे ये कार्बोकटाइन तीन बेंजीन के साथ सराउंडिंग है ये कार्बोकटाइन दो के साथ और ये कार्बोकटाइन एक सिंगल
इसी तरह इस कंपाउंड में सेवन आर एस आएंगी और इस कंपाउंड में टोटल फोर आर एस आएंगी क्योंकि अभी हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड में जितनी ज्यादा रेजोनिक स्ट्रक्चर होगी वो कंपाउंड उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर देगा और यही एनर्जी इसकी रेजोनिस एनर्जी के लाएगी इस कारण से इसमें स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी अगर इन तीनों इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी की बात करें तो जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होगा जिसमें कार्बोटाइन तीन बेंजिन रिंग में माइग्रेट करेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एग्जाम्पल नंबर फाइव इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो डिफरेंट सब्सिट्यूटेड फिनोक्साइड दिए गए हैं अगर इनकी आर की संख्या निकालेंगे तो इसमें टोटल आर जो होती है वो टेन आर आती है जबकि इसमें टोटल नाइन आर एस आती है इस कारण से इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बना क्या कंपाउंड में सिर्फ आर एस का नंबर चेक करके हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जिसमें जितनी ज्यादा आर एस होगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी उसकी रेजोनेस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी तो इसका आंसर ये है कि आर एस के नंबर से ज्यादा हमको ये देखना चाहिए कि उसमें आर एस की इफेक्टिवनेस कैसी है इसके लिए सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट आरएस और नॉन इक्विवेलेंट आरएस क्या होती हैं। इक्विवेलेंट आरएस को हम कार्बोक्सिलेट आयन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोक्सिलेट आयन है जिसमें इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है अब ये नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन इस कीटो ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है यानी कि ये सिंगल बोर्ड से सेपरेटेड है इसलिए ये नेगेटिव चार्ज अब इस तरह से कीटो ग्रुप में माइग्रेट करके इसकी सेकंड आरएस की फॉर्मेशन कर सकता है अगर हम इसकी फर्स्ट आरएस और सेकंड आरएस को आपस में कंपेयर करें दोनों में सभी चीज सिमिलर है दोनों में ही ऑक्सीजन का डबल बोन्ड भी प्रेजेंट है दोनों में एक सिंगल बोन्डेड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इसका मतलब ये हुआ ऐसी आर एस जिसमें सेम हेट्रो एटम का चार्ज सेम हेट्रो एटम पे चला जाता है तो ऐसी आर को हम इक्विवेलेंट आर कहते हैं यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ये दो इक्विवेलेंट आर बनाता है क्योंकि इक्विवेलेंट आर में सब चीजें समान होती है इसलिए अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इनमें एनर्जी कंटेंट समान होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी भी समान होती है अगर कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनिस हाइब्रिड को देखें तो इसका रेजोनिस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि जिसमें इन दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कुछ समय के लिए ही रह पाता है इसलिए इस नेगेटिव चार्ज को डेल नेगेटिव की तरह शो किया गया है इसी तरह से फिनोक्साइड आयन की हेल्प से हम नॉन इक्वेलेंट आर को समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ओनेक्टिव है जो इस डबल बोन्ड के साथ कंजुगेशन में है क्योंकि ये दोनों सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है अब इस ओनेक्टिव के इलेक्ट्रॉन इस तरह से माइग्रेट करते हैं और इसके ऑर्थो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है जिससे इसकी आर की फॉर्मेशन होती है अब इन दोनों आर में चार्ज के बेस पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है चार्ज के बेस पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था जबकि इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था अगर इसके चार्ज को इन दोनों के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था और इस आर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था इसलिए इसको हमने इक्वलेंट आर नाम दिया था इसका मतलब ये हुआ फिनोक्साइड आयन की जो आर होगी वो नॉन इक्वलेंट आर होगी क्योंकि इसमें ओ नेगेटिव से चार्ज सी नेगेटिव पर चला गया है और इसी तरह से इसकी बाकी आर एस भी ड्रॉ कर सकते हैं अगली बार ये नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे जाएगा और उसके बाद ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा अगर इसका रेजोनेस हाइब्रिड ड्रॉ करें तो इसका रेजोनेस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा आर एस यानी रेजोनिक स्ट्रक्चर के नंबर से पहले हमको ये समझना चाहिए कि इसमें आर की इफेक्टिवनेस क्या है कि मान लो हमारे पास इक्वलेंट आर की फाइट इक्वलेंट आर के साथ हो रही है या फिर नॉन इक्वलेंट आर की फाइट नॉन इक्वलेंट आर के साथ हो रही है अगर कंपैरिजन आपका सेम है ऐसी ही कंडीशन में आपको आर का नंबर चेक करना है क्योंकि ऐसी कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेजोनेस एनर्जी होगा डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होगा अब मान लो इन दोनों एनआईन की स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करना पड़े तो पहला एनआईन जो होगा जब आप इसकी आरएस बनाओगे तो इससे टोटल तीन इक्वलेंट आरएस की फॉर्मेशन होगी इसी तरह से इससे टोटल दो इक्वलेंट आरएस की फॉर्मेशन होगी यानी इस एग्जांपल में इक्वलेंट आरएस का कंपेरिजन इक्वलेंट आर के साथ किया जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आर से हम स्टेबिलिटी को निकालेंगे इससे तीन इक्वलेंट आर है इससे दो इक्वलेंट आर है इसलिए इन दोनों एनआईन में से कंपाउंड फर्स्ट या एनाइन फर्स्ट जो होगा वो ज्यादा इक्वलेंट आर बनाने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी अब मान लो कोई हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें हेट्रो एटम की इन्वॉल्वमेंट से इक्वलेंट आर बन रही है जबकि दूसरे में नॉन इक्वलेंट आर बन रही है और इनको आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं अगर कंपेरिजन अपोजिट है यानी कि आप सेम आर में कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में हमेशा इक्वलेंट आर नॉन इक्वलेंट आर ज्यादा स्टेबल होती है भले ही इक्वलेंट आर का नंबर क्यों ना कम हो 
ऐसा क्यों होता है क्योंकि इक्वलेंट आर एस जितनी भी बनती है उन सब की स्टेबिलिटी आइडेंटिकल होती है इसी कारण से इक्वलेंट आर एस भले ही नंबर में कम है वो नॉन इक्वलेंट से हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है इस कंपाउंड में टोटल 10 नॉन इक्वलेंट आर एस बनती है क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन में माइग्रेट करते हैं ओ नेगेटिव से बेंजीन के अंदर सी नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है और इस ऑक्साइड से टोटल नाइन नॉन इक्वलेंट आर एस की फॉर्मेशन होती है और जब फाइट सेम हो तो ऐसी कंडीशन में नंबर देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे नॉन इक्वलेंट का कंपेरिजन नॉन इक्वलेंट के साथ किया जा रहा है इसलिए इसका ज्यादा नंबर होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है अब अगर हमारे पास फिनोक्साइड आयन है इसमें भी ये ओ नेगेटिव जैसी बेंजीन रिंग में माइग्रेट करता है इस पोजीशन पर सी नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है यानी कि फिनोक्साइड से टोटल फोर नॉन इक्वलेंट आर की फॉर्मेशन होती है यानी इससे बनेंगी टोटल फोर नॉन इक्वलेंट आर इसी तरह अगर कार्बोक्सिलेट आयन को कंसिडर करें तो इससे हमारे पास दो इक्वलेंट आर आएगी अब खास बात यह है कि ये नंबर में कम है जबकि नॉन इक्वलेंट आर नंबर में ज्यादा है अगर आपकी फाइट डिफरेंट आर के बीच में हो रही है जैसे यहां पर हम फाइट इक्वलेंट आर और नॉन इक्वलेंट आर के बीच में कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में हमको भूल के भी इनका नंबर कंसिडर नहीं करना है क्योंकि इक्वलेंट आर की स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम होती है इसलिए इक्वलेंट आर हमेशा नॉन इक्वलेंट पर डोमिनेट करती हैं और इसी कारण से कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी भले ही इसकी आर की संख्या कम हो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है यहाँ अभी हमने जितने भी एग्जांपल डील करे हैं उन सब में हमने स्टेबिलिटी को कंसिडर किया है क्योंकि तो अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है इसका मतलब ये है वो कंपाउंड उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करके स्टेबल हुआ होगा यानी उस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से दोबारा ये समझनी है कि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब सिर्फ ये है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है अपनी एनर्जी को ज्यादा रिलीज करेगा रेजोनेंस एनर्जी हमेशा रिलीज होती है ये नेगेटिव होता है ये ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अब मान लो इन तीनों एनआईन को आपस में कंपेयर करना पड़े तो फर्स्ट से हमने अभी देखी थी कि तीन इक्वलेंट आर बनेगी सेकेंड से दो इक्वलेंट आर की फॉर्मेशन होगी और थर्ड कंपाउंड से टोटल फोर नॉन इक्वलेंट आर बनेगी तो इसमें जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी तो इस एनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम इसमें फिनोक्साइड की स्टेबिलिटी होगी और यही इसकी रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर होगा अब अगर किसी मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है ऐसी कंडीशन में एक जनरल स्टेटमेंट ये होती है कि उस कंपाउंड में जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और वो कंपाउंड उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा यानी रेजोनेंस एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा होगी इस एग्जाम्पल में हमारे पास बेंजीन नेफ्थलिन और एंथ्रासन दिया गया है चूंकि इसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेंजीन रिंग की संख्या इंक्रीज हो जाती है जिससे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है बट ऐसे क्वेश्चन में हमको केयरफुली ये देखना चाहिए कि उसने हमसे पूछा क्या है अगर मान लो इस क्वेश्चन में हम ऐसा पूछें कि रेजोनेंस एनर्जी निकालो तो बेंजीन की संख्या के बेस पे सी एंथ्रासन में रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा देन बी नेफ्थलिन और ए सबसे कम बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होगी बट अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमसे ऐसे पूछा जाता कि इसमें पर रिंग पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती तो ये ऑर्डर जो होता पूरा अपोजिट हो जाता अब ए में पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा फिर बी में और फिर सी में हो जाता इस एग्जांपल में इस ऑर्डर को हम इसके रेजोनेंस एनर्जी के डेटा के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं एंथ्रासन की रेजोनेंस एनर्जी एटी किलो किलोरी पर मोल होती है नेफ्थलिन में यह सिक्सटी किलो किलोरी पर मोल होती है और बेंजीन में यह थर्टी किलो किलोरी पर मोल होती है इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल तीन कंपाउंड दिए गए हैं और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग ये तीनों कंपाउंड ही एरोमेटिक हैं। इन कंपाउंड के साथ इनकी रेजोनेंस एनर्जी किलो किलोरी पर मोल में लिखी गई है नेफ्थलिन की रेजोनेंस एनर्जी 61 किलो किलोरी पर मोल होती है बाईफिनाइल में 72 और बेंजीन में 36 होती है अब इन तीनों कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें एक बेंजीन है इसमें दो बेंजीन है और इसमें भी दो बेंजीन है बट इन दोनों में जिसमें दो दो बेंजीन है उसमें ये फ्यूज रिंग है और ये आइसोलेटेड रिंग है और फ्राइज रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो बेंजीन वाले कंपाउंड है तो जिसमें दोनों बेंजीन रिंग आइसोलेटेड है उसकी रेजोनेस एनर्जी ज्यादा होती है जैसे यहां पर अगर दो बेंजीन रिंग है और एक बेंजीन की रेजोनेस एनर्जी 36 है तो 36 सिक्स इंटू टू यानी ये तो कंपाउंड अपनी रेजोनेस एनर्जी को मैच कर लेता है कि इसमें दो बेंजीन है तो उतनी इसमें रेजोनेस एनर्जी होनी चाहिए थी इसी तरह से इसमें उतनी रेजोनेस एनर्जी होती भी है इसकी रेजोनेस एनर्जी 72 है 
इसी तरह नेफ्तलीन में 72 के आसपास होनी चाहिए थी बट इसमें 61 होती हैं इसीलिए फ्राइज रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो बेंजिन रिंग है और वो फ्यूज रिंग है तो उनकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है इसी तरह से फ्यूरेन और पायरोल की भी रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर किया जा सकता है यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है वो इस तरह से माइग्रेट करता है कि यहाँ से डबल बोन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बन के चला जाता है और इसी तरह पायरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर बिल्कुल सेम तरीके से आर को शो करता है अब इनकी आर का नंबर भी सेम होता है डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इन दोनों में से चूंकि इनका ऑर्बिटल का साइज भी सेम है ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है वो टू पी ऑर्बिटल में है और इसी तरह से नाइट्रोजन का ऑर्बिटल भी टू पी ऑर्बिटल में है तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि किसका मिजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं एक टाइप का मिजोमेरिक इफेक्ट ही है और इसी वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कंपाउंड में ऑर्बिटल साइज सेम रहता है तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है वो ज्यादा डोमिनेंट अपना प्लस एम शो करता है इसलिए इन दोनों में से पायरोल के नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्यूरेन के ऑक्सीजन से कम होने के कारण ये बेटर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इसी कारण से जो पायरोल की रेजोनेस एनर्जी होती है वो ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि इसमें रेजोनेस स्ट्रक्चर इफेक्टिव बनेगी इसलिए इसकी रेजोनेस एनर्जी का ऑर्डर ही आएगा इसको हम इसके रेजोनेस एनर्जी की डेटा से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इनके रेजोनेस एनर्जी को अगेन किलो कैलोरी पर मोल में लिया जाए तो जो फ्यूरेन होगा उसकी रेजोनेस एनर्जी 16 है जबकि जो पायरोल है उसकी रेजोनेस एनर्जी 22 होती है यानी पायरोल जो होता है ज्यादा स्टेबल होने के कारण इफेक्टिव कंजुगेशन के थ्रू ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है फ्यूरेन में और पायरोल में बिल्कुल सिमिलर तरीके से आरएस बनती है कि दोनों में ही इनका लोन पे डोनेट होता है और इनके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इस तरह से हम इसकी बाकी आरएस पी ड्रॉ कर सकते हैं अब क्वेश्चन ये है क्या थायोफिन में भी इसी तरह से आरएस ड्रॉ होती है थायोफिन में टोटल टू टाइप से आर ड्रॉ होती है पहली आर बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे हमने फ्यूरेन और थायोफिन में बनाई है कि जो एट्रो एटम है इसके इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनती है अब थायोफिन में होगा क्या सबसे पहले यहाँ का लोन पेयर इधर माइग्रेट करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बन के चले जाएंगे सल्फर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज बना है हम इसकी बाकी आर को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं इसकी बाकी आर बिल्कुल सेम तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पे हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं जैसे थायोफिन है इसमें एक टाइप से आर तो उसी तरीके से बनी जैसे पायरोल में और फ्यूरिन में बनी बट सल्फर में एम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण इसमें एक टाइप से और आर बन सकती है ऐसी आर में ये पाई बोन्ड जो होगा वो सल्फर के डी ऑर्बिटल में चला जाएगा जिससे सल्फर पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा अगेन हमने इसकी सिर्फ फर्स्ट आर एस बनाई है अब ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है इसकी बाकी आर एस हम ड्रॉ कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ अभी हमने ये देखा कि फ्यूरेन और पायरोल में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होने के कारण जो पायरोल है उसकी रेजोनेस एनर्जी ज्यादा है और थायोफिन में टोटल नंबर ऑफ आर दोनों से ज्यादा होने के कारण इसकी रेजोनेस एनर्जी इससे भी ज्यादा आएगी इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इन कंपाउंड की रेजोनेस एनर्जी के साथ कोरिएट कर सकते हैं कि थायोफिन में सबसे ज्यादा आर बनने के कारण ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा इसकी रेजोनेस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और इन दोनों में हमने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करके ये स्टेटमेंट दी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है इसलिए इसका प्लस एम ऑक्सीजन से ज्यादा होगा इफेक्टिव रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने के कारण इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगी और इसी कारण से जो पायरोल होगा उसकी रेजोनेस एनर्जी फ्यूरियन से ज्यादा होगी रेजोनेस एनर्जी या स्टेबिलिटी को हक्कर रूल के साथ भी कोरिएट किया जा सकता है अगर हम हक्कर रूल की बात करें इसके अकॉर्डिंग कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे ज्यादा होती है फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की आती है और सबसे लिस्ट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है अब मान लीजिए हमारे पास कुछ कंपाउंड है जिनको आपस में कंपेयर करें तो इसकी स्टेबिलिटी को एरोमेटिसिटी के बेस पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे इन दोनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हम अक्कर के बेस पे डिस्टिंग कर सकते हैं जैसे इसमें टोटल सिक्स पर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है इसलिए हक्कर के अकॉर्डिंग ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें टोटल एट पर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है 
और हक्कर रूल से ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि हक्कर रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए इन दोनों में से कंपाउंड फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा अगर कंपाउंड फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब ये हुआ ये ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा तभी तो स्टेबिलिटी को गेन करेगा तो इन दोनों में से फर्स्ट कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा है फर्स्ट कंपाउंड की रेजोनेस एनर्जी भी ज्यादा होगी इसकी सेकेंड नंबर की एप्लीकेशन होती है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड की लेंथ को और उसकी डिसोसिएशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कंपाउंड हैं जिसमें पहले कंपाउंड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ को ए मान लिया गया है और दूसरे में कार्बन क्लोरिन बॉन्ड लेंथ को बी मान लिया है इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये करना होता है कि जिस बॉन्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है उसमें कौन से करेक्टर डेवलप हो रहे हैं क्या वो परफेक्ट सिंगल बॉन्ड है या फिर उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो रहे हैं जैसे इस एग्जांपल में सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि जो सीएल के पास लोन पेयर है वो कैसे फर्स्ट कंपाउंड में जो सीएल का लोन पेयर होता है उसके एडजस्टेंट एसपी थ्री कार्बन प्रेजेंट रहता है इस तरह से इसमें कभी भी कंजुगेशन डेवलप नहीं हो सकता यानी कि ये जो लोन पेयर होंगे ये लोकलाइज होंगे हमेशा यही रहेंगे इसलिए इस बॉन्ड में कभी भी डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप नहीं हो सकते ये हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा इसी तरह कंपाउंड सेकेंड को कंसिडर करें तो क्लोरिन के जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है क्योंकि ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है इस कारण से ये जो लोन पेयर होगा ये डीलोकलाइज कंडीशन में होगा और जैसे ही लोन पेयर इस तरह से डबल बॉन्ड में माइग्रेट करेगा इस बी बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाएंगे यानी कि ए बॉन्ड में किसी भी तरह से कंजुगेशन ना होने के कारण इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर ही रहेंगे जबकि बी बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाएंगे अगर इन दोनों बॉन्ड लेंथ को आपस में कंपेयर करें तो जो बॉन्ड लेंथ इसकी बी की होगी वो ए से कम हो जाएगी यानी इस क्वेश्चन में जो ए बॉन्ड होगा वो बड़ा होगा बी बॉन्ड छोटा होगा अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होते हैं यानी बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है अगर इस क्वेश्चन में हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें क्योंकि ए बॉन्ड बड़ा है इसलिए उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो बी की ज्यादा हो जाएगी ए से इस एग्जाम्पल में फर्स्ट कंपाउंड की कार्बन क्लोरिन बॉन्ड लेंथ को ए माना गया है दूसरे कंपाउंड में इसको बी माना गया है अगर हमको ए और बी की लेंथ को निकालना है तो अगेन हम ये देखेंगे इसमें कौन से करेक्टर डेवलप हो रहे हैं जैसे अगर फर्स्ट कंपाउंड में क्लोरीन के लोन पेयर को देखें तो ये लोन पेयर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है क्योंकि बेंजीन का डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है ऐसा ही इस कंपाउंड में है तो ये जो क्लोरिन का लोन पेयर है अपना प्लस एम इफेक्ट शो करके बेंजीन में माइग्रेट कर सकते हैं इसलिए जो ए बॉन्ड होगा इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे इसी तरह से अगर बी बॉन्ड की बात करें बी में जो क्लोरीन का लोन पेयर होगा ये बेंजीन में माइग्रेट कर सकते हैं यानी कि बी में भी ये अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे इसके बाद अब कंपाउंड में डिफरेंस देखते हैं इस कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस है इस नाइट्रो ग्रुप का अगर नाइट्रो ग्रुप का इंडिविजुअल इफेक्ट देखें तो इसका माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट होते हैं जैसे ही क्लोरिन का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बेंजीन में माइग्रेट करता है तो तीन जगह पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है दो जगह ओर्थो पर डेवलप होता है और एक जगह पैरा पर डेवलप होता है इस कंपाउंड में जहां भी नेगेटिव चार्ज है वहां कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है जबकि इस कंपाउंड में यहां पर जब नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करता है तो यहां पर इसके एडजस्टेड नाइट्रो ग्रुप होता है जिस कारण से अब ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप के माइनस एम इफेक्ट के कारण अंदर माइग्रेट कर जाता है इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड में ज्यादा देर तक ये इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड माइग्रेट होगा जबकि इसमें एज कंपेयर टू सेकेंड कंपाउंड कम देर तक माइग्रेट होगा या हम ऐसा कह सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप के एक्स्ट्रा माइनस एम इफेक्ट के कारण ये जो बॉन्ड होगा ये छोटा हो जाएगा इस कारण से जो कंपाउंड सेकेंड का बी बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे इसलिए इसकी अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो ए बॉन्ड बड़ा होगा बी बॉन्ड छोटा हो जाएगा और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात की जाए जो कि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो बी की ज्यादा होगी ए की कम हो जाएगी किसी भी फंक्शन ग्रुप की बॉन्ड लेंथ को हम उसकी आर के साथ भी को कर सकते हैं क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आर होती है किसी कंपाउंड में जितनी ज्यादा आर बनती है उस पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप की बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाती है जैसे इस कंपाउंड में टोटल फोर आर बनती है
बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो नंबर ऑफ आर एस के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है यानी जितनी ज्यादा आर एस होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा घट जाएगी इसलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है तो इसका मतलब ये हुआ हम नंबर ऑफ आर एस चेक करके कंपाउंड के उस पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उसकी स्ट्रेंथ और डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 को भी सेम तरीके से अटैम्प करेंगे कि जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें जब सीएल का इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करेगा तो क्लोरीन ने अपना प्लस एम्फेक्ट शो करा होगा और ये इलेक्ट्रॉन तीन जगह पे माइग्रेट करेगा दो जगह ओर्थो पे और एक जगह पैरा पे ऐसा ही इसमें होगा कंपाउंड सेकंड में भी क्लोरिन का लोन पे नीचे की साइड माइग्रेट करेगा अब इन दोनों कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब इलेक्ट्रॉन पैरा पोजिशन पर पहुंचेगा तो सीएचओ ग्रुप के एडजस्टेंट है इसमें ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप के एडजस्टेंट है इसका मतलब इस एग्जांपल में सबसे बड़ा रोल सीएचओ और नाइट्रो ग्रुप प्ले करेंगे अगर इनके डोमिनेट इफेक्ट को देखें तो सीएचओ ग्रुप का डोमिनेट इफेक्ट माइनस एम है और नाइट्रो ग्रुप का भी डोमिनेट इफेक्ट माइनस एम है बट दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंस है अगर हमको माइनस एम की सीरीज ध्यान है तो उसमें हमने देखा था कि नाइट्रो ग्रुप का जो माइनस एम इफेक्ट होता है वो ज्यादा डोमिनेट होता है इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन पैरा पोजिशन पे पहुंचेंगे तो नाइट्रो ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एफिशियंटली खींच लेगा जबकि सीएचओ ग्रुप नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में कम इफेक्टिवली खींचेगा तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो देर तक नेट्रो ग्रुप में रहेंगे जिस कारण से ये बी बोन्ड ए के कंपैरिजन में छोटा हो जाएगा यानी कि अगर इसकी हम बोन्ड लेंथ की बात करें तो ए बोन्ड बड़ा होगा पी बोन्ड छोटा हो जाएगा और बोन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात की जाए जो कि बोन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रपोर्शनल होगी तो बी बोन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ए बोन्ड कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है तो इसके लिए एक सिंपल थ्योरी क्या यूज की जाती है कि जिसका भी मिजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट है उसको टाइम पीरियड के हिसाब से डोमिनेट कर दो ठीक है ऐसा सिर्फ समझने के पर्पज से किया जा रहा है थ्योरेटिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसे यहाँ पे सीएचओ ग्रुप का माइनस एम है नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम है और माइनस एम नाइट्रो ग्रुप का ज्यादा डोमिनेंट है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये इफेक्ट पांच मिनट तक रहेगा ठीक है ऐसा हम मान रहे हैं ऐसा कुछ होता नहीं है जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए और सीएचओ ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट डोमिनेंट नाइट्रो के रिस्पेक्ट में कम है इसको हम वन मिनट तक मान लेते हैं अब समझो कि अगर ये पांच मिनट तक का ये इफेक्ट है तो ये जो बॉन्ड होगा हमको पांच मिनट तक डबल दिखेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अंदर आएंगे इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर डबल हो जाएंगे क्योंकि इसका इफेक्ट एक मिनट तक माना है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे ये बॉन्ड हमको एक मिनट तक डबल दिखेगा तो ये बॉन्ड ज्यादा देर तक पांच मिनट तक डबल दिखने के कारण इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा हो जाएंगे जबकि ये बॉन्ड हमको एक मिनट तक डबल दिखेगा इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर बी बोन्ड के कंपेरिजन में ज्यादा नहीं होंगे इसी कारण से ए बोन्ड बड़ा होगा बी बोन्ड छोटा होगा एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन में हमें कार्बन ऑक्सीजन बोन्ड लेंथ को बताना है तो इसमें क्या करेंगे दोनों कंपाउंड में सबसे पहले डिफरेंस ढूंढेंगे यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर OME ग्रुप लगा हुआ है अगर इनके डोमिनेंट इफेक्ट को देखें तो OH का डोमिनेंट इफेक्ट प्लस एम है इसी तरह OME का डोमिनेंट इफेक्ट प्लस एम है अब ये क्या करेंगे OH अपने लोन पेयर को बेंजीन में डोनेट करेगा जिससे इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होते जाएंगे और ए बोन्ड में सिंगल बोन्ड करेक्टर डेवलप हो जाएंगे इसी तरह से इसके दूसरे कंपाउंड में ओ अपना लोन पेयर बेंजीन में डोनेट करेगा जिससे अगेन इसका जो बी बोन्ड होगा उसमें सिंगल बोन्ड करेक्टर डेवलप होंगे इसका मतलब ये है कि ए बोन्ड में भी सिंगल बोन्ड करेक्टर डेवलप हो रहे हैं बी में भी डेवलप हो रहे हैं अब सारा इसमें रोल होगा ओ OH का और ओ का अगर इन दोनों के प्लस एम को आपस में कंपेयर करें तो ओ OH ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है तो अभी जो ट्रिक हमने यूज करी सेम उसी ट्रिक को यूज कर लेते हैं कि अगर ओ OH ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट है इसको हम पांच मिनट मान लेते हैं और ओ का प्लस एम लेस डोमिनेंट है इसको हम वन मिनट मान लेते हैं अगेन मैं यहां बोलना चाहूंगा ऐसा प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली कुछ नहीं होता है ये जस्ट समझने के पर्पज से है अगर ऐसा अगर हम कर लेते हैं तो अब हम कह सकते हैं कि ओ OH जो है पांच मिनट तक ये प्रोसेस करेगा और ओ एम एक मिनट तक ये प्रोसेस करेगा इसका मतलब जो ए बोन्ड होगा वो पांच मिनट तक सिंगल रहेगा और बी बोन्ड जो होगा वो एक मिनट तक सिंगल रहेगा तो ज्यादा देर तक ए बोन्ड सिंगल रहेगा तो इन दोनों में अगर बोन्ड लेंथ देखी जाए तो ए बोन्ड की बोन्ड लेंथ बी से ज्यादा होगी और अगर इनकी बोन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कंसिडर किया जाए जो कि
अब इसकी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है स्टेरिक इनिवेशन ऑफ रेजोनेस जिसे हम एस कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है और डिटेल में इसके सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे वहां पे हम ये देखेंगे एस के कारण किस तरह से उसके मॉलिक्यूल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे डायपोल मूवमेंट सोलिबिलिटी बेसिसिटी बोन लेंथ किस तरह से इम्पैक्ट होती है इसकी फोर्थ एप्लीकेशन होती है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में मिजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू हम रेट को डिसाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यानी ईएस रिएक्शन के सभी वीडियो इंक्लूडिंग रेट और डिफरेंट रिएक्शन को हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस रिएक्शन की रेट को समझने के लिए पहले इस रिएक्शन की थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं जब बेंजीन की रिएक्शन किसी रिएजन के साथ होती है तो किसी भी रिएजन के दो पार्ट होते हैं एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और एक पार्ट होता है निक्लोफिलिक पार्ट इस पूरी रिएक्शन में बेंजीन का एक एच इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू रिप्लेस हो जाता है इसलिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इसकी रेट को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कोई भी इंटरमीडिएट या कोई भी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन को ले सकता है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि बेंजीन इसमें इलेक्ट्रॉन सप्लायर का काम कर रही है यानी बेंजीन इसमें निक्लोफाइल का काम कर रही है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करते हैं और जब प्रीवियस वीडियोज में आप देखोगे कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना इसका रेट डिटर्माइनिंग स्टेप यानी आरडीए स्टेप होता है इसी कारण से बेंजीन में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल इसमें फर्स्ट अटैक करेगा इसका मतलब ये हुआ ए एस इलेक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग इसके बेस पे अगर इन तीनों टाइप की बेंजीन को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इसमें रिएक्शन होगी क्यों इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे ग्रुप जो अपना प्लस आई प्लस एच या प्लस एम जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिक इफेक्ट शो करते हैं ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट को अभी इसी वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में किस तरह से निकाली जाती है उसमें डिस्कस किया था और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कंपाउंड में होगी क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगे हुए हैं और ऐसे ग्रुप जो होते हैं वो माइनस आई और माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट के थ्रू बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होता है वही ई एस रिएक्शन की रेट का ऑर्डर होता है जैसे एग्जाम्पल नंबर सेवनटीन में यहां पर जी की वैल्यू इन सिक्स वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है इसका मतलब ये है इन सिक्स कंपाउंड में हमको ए एस की रेट का ऑर्डर निकालना है तो इसके लिए जो भी ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है उसका डोमिनेट इफेक्ट लिख लेते हैं ओ OH एच का डोमिनेट इफेक्ट प्लस एम है ओ एम ई का डोमिनेट इफेक्ट प्लस एम है इसी तरह अगर हेलोजन लगा हुआ है ऐसी कंडीशन में हेलोजन का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा और नेट्रो ग्रुप का डोमिनेट इफेक्ट माइनस एम है अगेन सी एन का डोमिनेट इफेक्ट माइनस एम है अब जिसका इफेक्ट भी कॉमन है उसको आपस में कंपेयर करके किसका इफेक्ट डोमिनेट है ये डिसाइड करते हैं जैसे ओ OH एच और ओ एम ई दोनों का प्लस एम इफेक्ट है बट ओ OH एच का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है इसी तरह से नाइट्रो और सी एन का दोनों का माइनस एम इफेक्ट है बट नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम ज्यादा डोमिनेट होता है अब इन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें होगी जो प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है यानी कि इसमें सबसे ज्यादा कंपाउंड नंबर सेकेंड में होगी क्योंकि तो इसका प्लस एम डोमिनेंट है देन कंपाउंड नंबर थर्ड में होगी इसके बाद इसमें कंपाउंड नंबर फर्स्ट आ जाएगा अब फर्स्ट क्यों आया क्योंकि फर्स्ट को अगर छोड़ दें इन दोनों में तो डोनेशन हो रहा है बाकी सभी तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रोल हो रहे हैं जबकि कंपाउंड फर्स्ट जो है ना तो इसमें फायदा है ना इसमें नुकसान है इसलिए यहां पर कंपाउंड फर्स्ट आएगा इसके बाद नुकसान वाले शुरू हो जाएंगे जिसमें कम नुकसान होगा वो कंडीशन रिएक्शन के लिए फेवरेबल रहेगी इसलिए इसके बाद कंपाउंड नंबर फोर्थ आएगा क्योंकि इसमें नुकसान माइनस आई से हो रहा है माइनस आई और माइनस एम में कंपैरिजन करें तो माइनस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है यानी कि कंपाउंड नंबर पांच और छह में चार के मुकाबले ज्यादा नुकसान होगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी इसके बाद हमारे पास आएगा कंपाउंड नंबर सिक्स और देन कंपाउंड नंबर फिफ्थ ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर आया है यही ऑर्डर जो होगा वो ई एस रिएक्शन की रेट का ऑर्डर बन जाएगा अब इसकी पांचवी एप्लीकेशन होती है एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड ये बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए सभी
ब्रीफिंग कर रहे हैं कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को निकाला किस तरह से जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड की एसिडिटी की अब मान लो हमारे पास कोई एच कंपाउंड है जो एक एसिड है इसलिए ये एच पॉजिटिव को रिलीज करता है और ए नेगेटिव की फॉर्मेशन कर लेता है एसिड से एच निकलने के बाद जो उसका काउंटर पार्ट नेगेटिव बनता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है तो सबसे पहले हमको इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी होती है क्योंकि किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस होती है कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी इस रिएक्शन की रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी जिससे एच पॉजिटिव रिलीज होगा उतना कंपाउंड एसिडिक हो जाएगा उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी और जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी के ए वैल्यू ज्यादा होगी और पी के वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि इस कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हुई है तो कोई भी ग्रुप जो इसके साथ लगा है वो इस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा डिस्पर्स कर देगा तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा यानी कि अगर मान लो यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा होता जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जैसे माइनस आई या माइनस एम शो करता तो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती अगर मान लो हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहां से इसमें एच पॉजिटिव रिलीज होता है जिससे कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होती है जो इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है क्योंकि इस ओ के नेगेटिव चार्ज इस सीओ के साथ कॉन्जुगेशन में है और इस तरह से रेजोनेंस के थ्रू इसकी एक आर एस की और फॉर्मेशन हो जाती है यानी इससे दो इक्वलेंट आर एस की फॉर्मेशन होती है अगर इसके रेजोनेस हाइब्रिड को कंसिडर करें तो इसका रेजोनेस हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनता है जिसमें इस ओ और इस ओ पर नेगेटिव चार्ज मूव करता है यहाँ दोनों जगह पर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है इसलिए इस कार्बन पर भी डेल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है और अब बात करते हैं आर ग्रुप की अगर हमको इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है ताकि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बने और इस कंपाउंड की एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर आर जो है वो हम इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगाएंगे जो की माइनस आई या माइनस एम के थ्रू इसको स्टेबलाइज करेंगे और जैसे ही कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी जिससे के ए वैल्यू बढ़ जाएगी पी के वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी अब अगर मान लीजिए कंपाउंड में हमको बेसिसिटी यानी बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं जैसे मान लो यहाँ पे बी हमारे पास कोई बेस है ये अपने इलेक्ट्रॉन एच पॉजिटिव को देता है इसलिए बी और एच के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और लोन पेयर डोनेट करने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और ये बेस की तरह एक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद ये कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन कर लेता है अब इसमें दो तीन तरीकों से बेसिसिटी निकाल सकते हैं एक तो तरीका वही यूज कर सकते हैं जो हमने अभी एसिडिक स्ट्रेंथ में यूज किया था वहां पर हमने ये देखा था कि जब एसिड अपना एच पॉजिटिव को डोनेट करता है तो कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन करता है उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिडिटी ज्यादा थी यहां पर बेस अपना लोन पे डोनेट करके कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है अगर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बट सबसे इजीएस्ट तरीका यह रहता है कि बेसिसिटी को कंपेयर करने के लिए जो भी डोनर एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसिडर कर ली जाती है तो बेसिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम होती है जिस भी डोनर एटम ने इलेक्ट्रॉन देने हैं अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी इसका मतलब ये हुआ किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी को इंक्रीज करने के लिए उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना जरूरी है ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है उससे उसके डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे और जैसे ही डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी उस कंपाउंड की बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए हैं दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पैरा पोजीशन पर ओ OH ग्रुप लगा हुआ है जिसका डोमिनेंट इफेक्ट प्लस एम है और यहाँ पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है जिसका डोमिनेंट इफेक्ट माइनस एम है अगर इन दोनों इफेक्ट की बात करें तो जो ओ OH ग्रुप होगा जब अपने लोन पेयर को इस बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा और प्लस एम इफेक्ट शो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ओ OH के रिस्पेक्ट में तीन जगह पे जाएंगे दो जगह ओरथो पर और एक जगह पैरा पे इसी तरह से दूसरे कंपाउंड में जब नाइट्रो ग्रुप अपना माइनस एम इफेक्ट शो करेगा तो बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रोल करेगा जिससे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इसमें पॉजिटिव चार्ज तीन जगह पर डेवलप होगा दो जगह औरतों पे और एक जगह पैरा पे अब बात करते हैं इस कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस की हम यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि आप यहाँ से एच पॉजिटिव रिलीज कर लोगे और इसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ कर लोगे जैसा अभी हमने ड्रॉ किया था
अब यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज पास पास में हो गए जबकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पास पास में है तो इन दोनों के जो कंजुगेट बेस हमने एज्यूम करे हैं उसमें से इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जबकि इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ अपोजिट चार्ज पास में है इसलिए अगर इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इन दोनों कंपाउंड में से अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सेकंड कंपाउंड की एसिडिटी ज्यादा होगी या हम ऐसा कह लें सेकंड कंपाउंड की जो के ए वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी एग्जांपल नंबर 18 अगर हमको इन दोनों एल्कोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डोनर एटम कौन सा है दोनों ही डोनर एटम ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा अब हम ये चेक करते हैं कि किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसके लिए जो सी थ्री ग्रुप होता है उसके इफेक्ट को कंसिडर करते हैं सी थ्री ग्रुप क्या करता है अपना प्लस इफेक्ट शो करता है क्योंकि इसमें सी थ्री ग्रुप ज्यादा है तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के कारण इसकी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऑक्सीजन के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगी इसलिए इस दोनों में से ये जो कंपाउंड सेकेंड होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा और बिल्कुल एसिड की तरह ही जो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड थे उनकी के ए वैल्यू ज्यादा थी और पी के ए वैल्यू कम थी इसी तरह से जो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी के बी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर में म्यूजोमेरिक इफेक्ट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है आपने डिटेल में समझा होगा यहाँ पे मैं आपको एक चीज नोट करवाना चाहूंगा कि कार्बोकटेन और कार्बेनाइन इनकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये टॉपिक वास्ट है इसलिए इसके सेपरेट वीडियोस में हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट और वास्ट टॉपिक होने के कारण इसको भी हम डिटेल में सेपरेट वीडियोज में डिस्कस करेंगे